Oi, gente! Bem-vindos ao mesmo um vídeo no canal. Hoje eu trouxe o maridão para gravar um vídeo comigo. Lá no Instagram eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas para ele responder. Vou deixar aqui no Instagram. Você que ainda não me segue, vai lá me seguir. Então, vamos lá, né? Aqui estão as perguntinhas. Eu não deixei ele ver, que estava querendo ver antes. Mas não deixei. Então, vamos começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhar. De curtir, compartilhar. É isso aí. Então, vamos lá. Preparado? Não. <risos> tá. Como tá sendo saber que daqui a uns meses tem um baby nos seus braços? Olha, a mistura de sentimentos. Acho que é difícil definir. É, é empolgante. Meu é uma realização de um sonho, né? Que a gente sempre conversou muito sobre isso. A gente sempre quis ser pai. Então, assim, o coração tá a mil. Felicidade a top. Hum. E ansiedade, um pouco de ansiedade. É, teve outras pessoas que perguntaram mais ou menos a mesma coisa: se você tá ansioso para chegar no baby? Muito, claro. Tá ansioso. A gente quer saber, tá né? O também. rostinho, tem aquela, Ai, não me fala. aquela curiosidade: saber o, o, a orelhinha, o narizinho, a bochecha, né? os detalhes. Já sentiu o bebê mexer? Não. Eu tento, às vezes eu tento escutar, eu boto uma orelha em pé e tal, eu não escuta nada, sabe? Aí dá uma assim. Nem eu sinto ele mexer não. nada. É muito, tá muito pequenininho, né? Essa aqui é boa, essa é muito boa. Como é ser casado com essa musa? Com licença, moça. É uma pressão, hein? É uma pressão, é matar um dragão todos Obrigada, os dias. Obrigada, Bruno. Matar o um leão todos os dias. Uma deusa dessa tem que ah, todo dia conquistar, né? Ah. <risos> Já aprendeu a trocar fralda? Não. Já trocou alguma vez na tua vida? Não, vai ser tudo na prática. Eu também acho que eu nunca troquei fralda. Eu também não. Vai ser tudo na Se prática. Se eu troquei... Tem dúvida, bota um vídeo tutorial no YouTube. Nada que o Google não resolva. Acabou. <risos> Vivendo e aprendendo. Está preparado para dormir menos? Olha, eu não sei. Eu, a, a gente, gente sabe, a gente sabe o que é. é. A gente sabe. A galera do meu trabalho fala, ah, vai. Porque aqui você ganha umas férezinhas, né? Fala, ah, vou ficar de férias. O pessoal fala, ah, vai. Dia verás, né? Ah. Mas aí o pessoal fala, né, que acorda durante a noite, muitas vezes e tudo mais. É, que pensa assim, ah, vou relaxar mesmo. um pouco do trabalho, mas na verdade tem trabalho em casa. É, tem trabalho em casa, exatamente. <risos> a galera fala. É, muito isso aí. Vamos ver, eu acho que preparado. Nós estamos preparados, vai ser. É. Né? Vamos viver para saber, né? Vamos ver como a gente vai reagir. Né? É. Mas deve ser bem punk e estressante. Ah, com certeza. Você está naquele auge do sono e tem que acordar. Não deve são ser fácil, deve... não. São várias noites, é. né? Então... Ah, é. ainda mais que é uma coisa seguida, né? É, mas uma. Não é uma coisa de um dia, dois dias, né? É uma coisa de semana, né? Meses. Meu Deus, amor, não! Logo, logo, Como está se sentindo agora que é papai? Olha a responsabilidade. Acho que. Você às vezes, tipo assim, a fichinha já caiu? Você? Acho que não. Tipo, tu é pai? A ficha ainda não caiu. Não? Não. Está em processo. Está em processo. Mim, é, é tá em processo. Acho que está em processo. A gente tá naquele momento êxtase ainda, em processo, tipo assim, caramba, cara. Realmente, né? Caralho. Realmente, aí toda vez eu olho pra barriga da Marcela, eu fico assim, caramba, maluco, tá acontecendo. Tem, é, né? É, é. a ficha Todo ainda não cai, acho que é um processo, é, é um processo. Quais são as expectativas com a chegada do bebê? As melhores possíveis. A alegria de, de pô, tá ali, teu filho, não é uma coisa que a gente sempre quis. É... De poder cuidar, né? De poder trocar a fralda, de ver todos os momentos, né? Faz de ter um parte. senzinho que é, foi feito por nós, sabe? Exatamente. Tipo, aqui, a personalidade. Tipo, Tô olhar de ali, tem um momentos, pouco, tem um pouco de cada um, né? Tem um pouco de cada um. Te olhando, né? Nossa família começando, assim, né? Sim. Qual foi a primeira coisa que, pass... que pensou quando descobriu que ia ser pai? Cara, é difícil. E passa um montão de coisa na cabeça, assim. Primeira coisa que eu pensei... Ah, acho que foi estar tá acontecendo. Eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça, acho que foi estar... Tá, não lembro muito, assim, mas acho que foi, cara, tá acontecendo. Posso falar o que eu acho que tu pensou? O que eu acho? Não Primeiramente, é. acho que a primeira coisa que tu pensou, tu ficou emocionado. Caraca, eu vou ter, eu vou ter um filho, eu sou eu pai. Eu um filho, sim. Mas logo em seguida, tu pensou, meu Deus do céu, sim, dinheiro... Não, vem aquela né, responsabilidade. Foi, a responsabilidade caiu logo. Eu 
eu senti A responsabilidade, né? É um misturo de sentimentos, né, cara? É difícil definir, né? É, é realmente. É Até eu mesma também, tipo, mesmo eu que eu tava feliz, tava né? assustada, eu, tipo, se... É muito Será que você vai ser capaz de tudo isso? Ah, passa muita coisa na cabeça, é difícil Sim. falar assim, definir, né? Porque criar um ser humano para o mundo não é fácil. E ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Exatamente. É complicadíssimo. Tem preferência por menino ou menina? Não. Antes eu tinha. Antes eu tinha por menino. Antes de, antes de você ficar grávida, eu sempre falava, tá, menino. Mas depois que é uma série de, né? Tipo, Nada, eu não tenho preferência nenhuma. Nenhuma. O que eu peço é que venha com saúde, é tudo, acontece tudo direitinho. Então, eu é tudo tinha. Tudo natural, de forma natural. A pergunta é pra mim, mas. Eu tinha também, eu tinha uma preferência pra menina. Mas também depois que eu engravidei. Tipo assim, um pouco antes de engravidar, quando tipo, eu tava muito certo, assim, quero muito ser mãe e tal. Eu já não tinha preferência. É muito louco. Isso não é clichê. Às vezes eu até achava que era clichê de mãe ou de pai. Tipo assim, ah, não tem preferência. O que vim tá com saúde. Mas realmente, o que vim tá com saúde. Com, com vim que tá com saúde. O que, que vem, vem com saúde. Que vem de saúde, que vem de saúde, né? Saúde, exatamente. E... Não é, ah, não, tá querendo escolher um lado. Não, nem isso aqui. Depois que tu, tu vive, né? Pelo menos que aconteceu isso assim, com a gente. É a nossa é. experiência. A gente fala assim, poxa... E acho que o primeiro é. também, você, tipo... É. Porque até eu porque... quero ser mãe de menina e menina, Exatamente. você também, Esse... então o primeiro que vem... Isso que eu ia falar agora, até porque a gente, tá querendo... a gente quer ter um casal e depois a gente quer, de repente, vir pro terceiro filho, então assim, que vier lucro. Que vier lucro. É, outra pergunta é um pouco parecida, como foi pra você descobrir que vai ser pai? É a mesma coisa, né? É, foi mas... uma mistura de sentimento. É, uma mistura de sentimento. É, qual é a sensação de saber que você vai ser o herói? O herói de alguém? <risos> Responsa, né? Olha, tem aquela frase do Homem-Aranha, né? Com ah. poderes vem grande responsabilidade. Como que é? Sério? Eu não sei, eu não sei. Tem uma frase lá que o vovôzinho fala pra ele. Que eu... Acho que é isso, é você a responsabilidade, né? Porque o teu filho vai olhar você como referência. É. é então é tipo, você tentar ser o melhor ser humano, ainda né, nesse momento, assim, a partir desse momento, tentar ser um ser humano melhor cada vez mais, né? para você é, ser uma boa referência para o seu filho, né? Porque, cara, não adianta, a gente, por mais que a gente tenta ser diferente dos nossos pais, né? Porque todo mundo erra, todo mundo tem uma criação diferente, a gente, o, o, acho que assim, o filho ele tem que tentar ser um ser humano melhor, Sempre, né? Eu tento, ser, eu, ser, eu tento buscar as qualidades do meu pai e da minha mãe e trazer para minha vida. Então, assim, o que eu puder é, ser de referência do meu filho em relação a isso, sabe? Ser um ser humano melhor para ele poder levar isso para frente, para a família dele. Sim. Felipe, você acha que o bebê que a sua esposa está esperando é o quê? Menino ou menina? Olha, eu, eu, acho, eu acho que é menino. Pelas características que ela falou, quando geralmente é menino, né? O pessoal fala, ah, menino dá espinha, menino eu, deixa a mulher com a barriga maior e tudo mais, né? A barriga cresce sincera. bastante. Eu não acredito. Eu não sei. Isso é que as nossas mães falam. É, fala, né? Tem uns detalhezinhos. Mas eu não tenho certeza, não, sabe? Eu não tô muito certo. Assim, <risos> tipo, nossa. eu acho que é menino, mas não tenho certeza. Eu... Tá com medo de ser menina e tu falar, nossa, esperava que era um menino. Não, pior que, é. sério, eu tô, eu tô sem opinião. Sério, sem opinião. Amor, você sempre fala que é menino. Sim, mas agora eu juro pra você, sem opinião. Agora já tá mudando? Um Sim, pouco. não, eu, eu acho, eu acho, pelas características que você falou, geralmente quando a gestação com o menino e tal, a mulher fica assim, assim, assim. Eu acho que é menino, mas esse, essa minha, não é uma afirmação, sabe? É um comentário meio duvidoso, vamos dizer assim, sabe? Talvez seja a preferência que você Olá, tinha de ter menino, de querer ter menino. Não, não acho que eu tô sendo duvidoso. É realmente, tu sente, tu sente, tu é. sente isso. Eu vou falar o que que eu acho. O que, que você acha? Pela primeira vez eu vou falar o que que eu acho. Eu já sei o que você acha. <risos> eu acho que é um menino. <risos> Sabia. Tipo, desde o começo, gente, posso estar pagando meu menino aqui, posso... mas eu acho que é um menino. Por quê? Eu, eu sempre achei que eu ia ter uma menina, primeiro. Então eu achei que, tipo, eu tô, descobri que eu tô grávida, 
vou imaginar o quê? Tô uma menina. Eu sempre pensava no menino, no menino, no menino. Até agora eu ainda penso no menino. Tipo, eu falo muito no masculino. É, eu... Ah, mas acho que falo mas muito não... é, normal. Exatamente. Né? No começo eu tava achando que eu tava falando no masculino por né, não querer Sim. falar no feminino ou coisa. Mas não sei, eu tô achando que é menino, não sei. Mas que menina também. Vamos ver. Daqui a cinco meses a gente vai te. Ah, não, cinco meses não, né? Daqui a um mesinho. Ah, é? Mês que vem, mês que vem. Mês que vem. Quais os nomes de menino e menina? Tem alguns nomes de menino e menina? Mente. Olha, eu tinha, né? Só que agora. É que a gente, a gente não conversa com o nome, assim. Não. Né? não. A gente não bate assim. O que ele gosta, ele fica meio assim. O que eu gosto, ele fica meio assim. Até agora a gente. Eu falo de menina e de Ana. É, ele sempre falou de Ana. De Ana, de Ana, de Ana. E de menino eu falei Miguel, né? Miguel. Chega a falar Miguel. Só que é uma coisa que pouco a pouco tu vai perdendo a. Por isso que eu acho que é bom você falar de nome, sabe? Tu acha? É, às vezes vai é bom falar. Um carinho você... pelo nome, sei lá. Tu... É. Porque eu acho que às vezes você costuma. Por exemplo, eu não gostava nada de Diana. Nada, quando eu falava de Diana. Agora eu me acostumei com Diana, mas não sei se eu colocaria. Diana, Diana é bonito. É o único que ainda tem um pouco de apego, assim, por Diana. Eu é, ele aqui. já tem um apego com o nome de menina e eu já tenho um apego com o nome de menino. Eu não tenho ainda nome de menina, assim, na cabeça. Que menino Mateu, né? Que eu, Mateu. Que eu gosto. Que eu tenho esse apeguinho. Por causa da bebida, por causa da bebida. Que bebida. Ah, meu filho, botei seu nome porque. Eu muito a bebida, bebida é um vinho. Eu gosto. Muito bom. É Mateu. Mateus, eu acho. Ali, tá ali, ó. Tá, tá perto. É, a gente não. A gente até parou de conversar um pouco sobre nome, né? A gente parou um tempão, Sim. né? A gente conversava mais sobre nome quando a gente já não tinha tempo, filho. Já tinha tempo, já é verdade. É quando verdade. a gente não tinha filho, não tava, né? Na cabeça, verdade. assim, a gente conversava muito sobre nome. Tinha uma lixinha. Eu tenho uma lixinha, ele tem uma lixinha dele. Verdade. Só que depois que a gente teve filho, a gente, tipo. Nos apegou legal. A gente não fala nada. Nada, né? nada, nada, nada. Eu acho que a gente vai querer começar a focar mais quando souber o sexo. Sim, quando a gente souber o sexo, acho que a gente vai... Querer pensar, vai vir conversar mais, um pouco mais. É, eu acho, eu acho que esse desejo de querer botar logo o nome, buscar um nome, vai, é. vai vir mais forte. Eu só tenho medo da gente não decidir o um nome até se crescer assim. Que pode acontecer, provavelmente. Por conta de você, né, bonito? Não, não, não. Sim, porque por ele, ele fala, a gente espera nascer e a cara da criança. É, tem cara disso. Não, tem coisa melhor. Mas se mamãe você não achar a cara de nada, aí a mulher tá lá, vamos embora, meu filho, vamos embora registrar. Aí você bota, ai, tá bom, coloca qualquer nome mesmo. Não, tia, deixa o nome já, ó. Se ficar em dúvida, é esse, pá. Tira no papel, qualquer coisa é, tira no papel. Tira. É, também pode ser. Faz uma lista de três nomezinhos legal, pronto. Nossa. Então é isso, porque as outras perguntas foram mais parecidas com as outras, qual a preferência do sexo. É, todo mundo querendo saber como você reagiu ao descobrir, o que, que você espera né, do bebê, assim, quando nascer. É mais essas coisinhas, mas a gente respondeu pra todas mesmo. Gostou? Você gravou o vídeo? Com certeza. Foi rapidinho, não foi? Foi rápido, foi bem rápido. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser deixar mais perguntinhas pra poder trazer o meu marido pra cá, porque ele não gosta muito de aparecer aqui. <risos> obrigado, né? Muito... Obrigado pelas perguntas aí. Sim, obrigado pelas perguntas, perguntas, gente. Muito obrigado. muito obrigado, gente. Adorou. Muito obrigado por estar acompanhando tudo, né? Sim. Todo esse processo. Muito obrigada, gente. Não deixe de me seguir no Instagram, não deixe de curtir, comentar e se inscrever, gente. Não esqueça de se inscrever, tá bom? E é isso, amor. Compartilhar também é importante. Compartilhar. Se puder compartilhar aí com uma amiga que tá gravidinha ou que mora fora. Tem muito conteúdo, mostra, tem muito tem conteúdo, muito conteúdo legal. legal aqui. Tá bom, gente? Um beijo e até Valeu, a próxima. Valeu, galera. Vez.